Hello, Assalamualaikum everyone. Ashok, how are you? Good. 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 So, today's video is going to be a tips tutorial. I hope you can see the video that you can see in the video. So, I'm going to be a short teaching career. So, I'm not teaching for IELTS for a long term. It's just for the last two and a half years I've been teaching IELTS. So, I have a little experience that some of the most frequent reasons are students from especially Bangladesh and subcontinent students the reason why you end up getting at the lowest score in our IELTS reading. So after your video there, I'm gonna to try to explain what are some of the reasons that why students from uh, Bangladesh and some other countries really getting poor score in our IELTS reading. So, I mean, uh, currently explain, Korba, just, uh, I think you video on it, you're gonna find so many videos like this in YouTube. But I mean, I'm gonna explain Korba, and I'm gonna have a combination of both Bengali and English. So first reason I'm ready to take straight video to Julia. I'm not going to talk uh, a lot. Okay. So first reason which uh, are relying too much tips from different kind of gurus. You know, I'm the bottom problem to which uh, we rely too much on tips instead of developing our skills. Uh, it kind of you know tips doesn't really works. I'm going to say tips doesn't really work. So huh, tips are poor. New for all of our I mean you are having a school like. 15 right now i can hoy to apnar score 10 to 15 hoy but if you rely on tips from uh, that website uh, from my channel from other channel apni jodi bibhinno channel theke other bibhinno source theke bibhinno tips er upor nirbhor koren i mean hoy to apnar score ei muhurte you are having like 15 seta apnar shorboccho 20 te jete pare ekhon reading e 15 ta correct hocche hoy to apnar seta 20 porjonto jete pare but they is never going to give you a high score so if you want to get a high score you're going to have to give emphasis to increase your skills Okay, so I'm going to explain uh, later what kind of skills you're going to have to develop to, I mean, achieve a brilliant score in our IELTS reading. So I mean, I to put one on a quote, I'm going to put skills to like that. So, so stop relying on tips from different kind of gurus. So, if you have tips, you have to do it. Yes, tips you have to do it. If you have a certain kind of skills, you have to evaluate your skills, and you have to do it skills, you're going to blend it together, you have to do it skills, and you're going to blame tips from different kind of sources you're going to get up or you're going to end up getting as a very very high score but if you just rely on tips you're never going to get a high score among ami money kori jamade shobari target thake ekta high score kora not just like bish ekush erokom okay so first thing stop relying on tips too much from different kind of gurus joto bhalo guru si hok tips si hok shetar upor fully depend kora jabe na আমাদের কে স্কিলের উপর ডিপেন্ড করতে হবে তার সঙ্গে আমরা হচ্ছে টিপসটাকে কম্বিনেশন করব তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্কোর আমরা অবশ্যই পাবো আচ্ছা কারণ কি টিপস যখন মনে করেন আমরা অথবা অন্যান্য ওয়েবসাইট অন্যান্য ইউটিউব চ্যানেল যখন আপনারা আমরা কোনো টিপস দেখাই আমরা একটা সার্টেন প্যাসেজে গিয়ে এটা দেখাই যে সব তো দেখানো সম্ভব না ক্যামব্রিজ 11 থেকে মনে করেন আমি দেখাইলাম তো স্টুডেন্ট যখন এই ভিডিওটা দেখবে তখন সে ক্যামব্রিজ 11 করার চেষ্টা করবে এবং দেখবে যে হ্যাঁ এই টিপস ফলো করে আমি she can be a girl we push not a ship hello of support what say but johan she will no portion is of it but when they are going to try to solve the other passage i mean they're going to face quite difficulties talk on direct into difficulties face school but can do it uh that will tempo all of the difficulty level all of the current are also tips report based on the personal money we are keep pushing on the passage against all for just a picture and she can push not a quote in the shaken a skill report based on the current jokhan tips report based on your work or how talking into school could be could be low as well talk on the heck a lot me ওই ভিডিও দেখে যে যতটুকু আশা করেছিলেন সেখানে কিন্তু আপনি ওই প্রশ্ন সলভ করতে গিয়ে কিন্তু অন্য প্রশ্ন সলভ করতে গিয়ে কিন্তু সেই এক্সপেকটেশনটা আপনার ফিল হচ্ছে না সো সব সময় টিপসের উপর নির্ভর করবেন না আচ্ছা দ্বিতীয় যে কারণ দা সেকেন্ড রিজন আই এম গোনা আই এম গোনা অ্যাবাউট এক্সপ্লেইন যে আমরা কেন লো স্কোর পেয়ে থাকি রিডিং এ সেটা হচ্ছে आवर ইনএবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড আ লং এন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা জানি যে আইলস রিডিং এর প্যাসেজে we're going to get a very huge sentences. Most of the sentence in a complex sentence is about on average uh, 25 words. Some other school life, college life, but I'm going to do a textbook. It's a complex sentence, but it's a complex sentence. It's a easy complex sentence. If you have a school college, English medium student, I'm going to say, if you have an English, uh, subject chilo but basically 95 percent subject in the mother 
বাংলাতে ছিল তো যার কারণে আমরা শুধুমাত্র ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট আর হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট এই দুইটা জায়গায় আমরা হচ্ছে পড়ার সুযোগ পেতাম তো সেখানে যতটুকু মানে যারা কোর্স কারিকুলাম ডিজাইন করে তারা এমন ভাবে কমপ্লেক্স গুলো লিখছে যাতে স্টুডেন্টের বুঝতে সমস্যা হয় তারা আইলস রিডিং এর প্যাসেজ গুলো লেখে কারা এখানে পিএইচডি স্টুডেন্টরা লেখে বড় বড় গবেষকরা লেখে বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে সেগুলো নেওয়া হয় তো তারা তো আর আমাদের মানে যারা কারিকুলাম ডিজাইন করে ওদের মতো করে তো সহজ করে লিখবে না কারণ এগুলো ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশড হয় ঠিক আছে তো সেখানে কিন্তু তারা অনেক কমপ্লেক্স করে লিখবে তো এই জন্য আমরা লম্বা সেন্টেন্স এর মিনিং বুঝে পড়তে পারি না যে যখন আমরা লম্বা সেন্টেন্স এর মিনিং বুঝে বুঝতে পারি না তখন কিন্তু আপনি কোনোদিনও উত্তর পাবেন না যখন আপনি প্যাসেজ পড়ে প্রশ্ন পড়ে মিনিং বুঝতে পারবেন না there is no tips in the world is going to work for you apni jodi passage pore bujhte paren lomba sentence pore bujhte paren je ki bola hocche i mean you not going to have to rely on tips apni ke tokhon tips er upor differ korte hobe na mone rakhben ami kintu ekhane karon bolchi ami kintu ekhono solution dicche na acha ditiyo karon hocche our inability to understand a long complex sentence je boro sentence er meaning ta amra ki bhenge bhenge bujhte parena okay next tips ami jeta bolbo seta hocche lack of vocabulary paraphrasing synonyms so this is one of the key parts of scoring high in both ielts listening and ielts reading so if you have excellent paraphrasing skills or synonym skills you are going to have a excellent score jodi apnar vocabulary paraphrasing skill bhalo na thake i mean i'm sorry you're not going to end up getting as good score so amader ke ei bishoy tar dike nojor dite hobe je kibhabe amader lexical resources lexical resources increase kora jay kibhabe amader paraphrasing skill improve kora jay can we know that we never get same as the same word as question and text mane question and text je word ache amra ei bhabe kono din uttor pabo na ielts reading is all about paraphrasing synonyms ielts listening is all about paraphrasing synonyms so etar skill jar bhalo ache she bhalo score korbe etar skill jar bhalo nai taki duniyar somosto tips oshudh akare khawai dilo joto boro tips hi hok joto boro teacher er tips hi hok kono din o she bhalo korbe na jodi she pore bujhte na pare jodi she paraphrasing ta bujhte na pare আন্দাজেও পাওয়া যায় ওটা কোন কোচিং না করেও পাওয়া যায় পনেরো থেকে ষোলো সতেরো এটা একটু টেকনিক ফলো করলেই পাওয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের নাম্বার থ্রি গেল যে ল্যাক অফ ভোকাবিলিটি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিজন দ্যাট স্টুডেন্টরা হচ্ছে আই মিন ডু নট গেট দেয়ার এক্সপেক্টেড স্কোর আচ্ছা পরেরটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ সেটা হচ্ছে ট্রাইসিং কি ওয়ার্ড ইন রং লোকেশন সো আমরা অনেক সময় করি কি যে আমাদের একটা কি ওয়ার্ড আছে বাট সেটা আমরা রং লোকেশনে ট্রেস করি উদাহরণ দিচ্ছি ক্যামব্রিজ এগারোর আমরা একটু দেখে আসি যে রজার অ্যাঞ্জেল নামটা কোথায় আছে এই রজার অ্যাঞ্জেল আনসারটা আমাদেরকে কোথায় খুঁজতে হবে আচ্ছা সো দেখেন রজার অ্যাঞ্জেল নামটা প্রথমে আমাদের প্যারাগ্রাফ টু তে উই ক্যান গেট ইন প্যারাগ্রাফ বি সো ফার্স্টে আমরা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ বি তে পাবো এই দেখেন প্রফেসর রজার অ্যাঞ্জেল সো এখানে এক জায়গায় আছে অ্যাঞ্জেল আরগিস এখানে আছে তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে 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 আমাদের নয় তারপর হচ্ছে অ্যাঞ্জেল সেস এখানে আছে দেখেন তারপরে হচ্ছে আমরা প্রশ্ন 
কিওয়ার্ডটা আছে হচ্ছে এখানে রজার অ্যাঞ্জেল ফুল নেমটা এখানে আছে তো যেহেতু অনেক স্টুডেন্ট আছে কি খেয়াল করে না যে যেহেতু রজার অ্যাঞ্জেল ফুল নেমটা আমার এখানে আছে হয়তো সে উত্তরটা এখান থেকে খোঁজার চেষ্টা করবে বাট উত্তরটা কিন্তু আমাদের এখানে আমরা পাই না ঠিক আছে উত্তরটা আমাদের হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তরটা অ্যাঞ্জেল সেস মানে আমাদের হচ্ছে এই প্রশ্নটির উত্তরটা দেখেন যে এই যে রিসার্চ ইন্টু নন ফসল বেস ফিউলস ক্যান নট বি রিপ্লেস বাই জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এই যে এই কথাটা রজার অ্যাঞ্জেল বলছে বাট সে কথাটা কিন্তু আগের প্যারাগ্রাফ গুলোতে বলে নাই কথাটা বলছে হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফ এই যে দেখেন হিজ প্ল্যান ইজ নো সাবস্টিটিউট মানে কি নো চেঞ্জ ফর ডেভেলপিং রিনিউয়েবল এনার্জি মানে কি নবায়নযোগ্য শক্তি আর এখানে কি বলছে যে রিসার্চ ইন্টু নন ফসিল বেসড ফিউয়েলস মানে কি অজীবাশ্ম জ্বালানি মানে কি যেটা আমরা খনি থেকে পাই না নন ফসিল বেসড হচ্ছে ওই হাইড্রো পাওয়ার বাতাস সূর্যের আলো থেকে যেটা পাই যেটাকে আমরা কি বলা হচ্ছে যে নন ফসিল বেসড ফিউয়েলস কে এখানে বলা আছে যে দেখেন রিনিউয়েবল এনার্জি ঠিক আছে নো সাবস্টিটিউট এটা কোনো বিকল্প নাই আর এখানে কি বলা আছে যে আমাদের হচ্ছে নো চেঞ্জ এ ক্যান নট বি রিপ্লেস তার দেখেন উত্তরটা কিন্তু আমরা কোথায় পাইছি আমরা একটা কিওয়ার্ড কিন্তু তিন জায়গায় পাইছি তিনটা প্যারাগ্রাফ এক দুই তিন এখন কোন স্টুডেন্ট যদি এইখান থেকে উত্তরটা নেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু সে ডেফিনেটলি গেট অ্যাজ এ রং আনসার তো এই জন্য আমাদেরকে সবসময় ফোকাস দিতে হবে যে আমরা সঠিক জায়গায় আমাদেরকে কিওয়ার্ডটা ট্রেস করতে হবে আচ্ছা নেক্সট টিপস যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে আওয়ার ইন অ্যাবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড হিডেন মিনিং এটা খুবই খুবই একটা জরুরি বিষয় নর্মালি এটা আমরা প্যাসেজ থ্রিতে ফেস করি তো প্যাসেজ থ্রিতে তো কিছু সময় দেখা যাবে যে আমাদের উত্তরটা সিনোনিম দিয়েও আমরা পাচ্ছি না উত্তরটা আমরা প্যারাফ্রেস দিয়েও পাচ্ছি না তখন আমাদেরকে উই গেল হ্যাভ টু ইউজ আর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং হিডেন মিনিংটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে ঠিক আছে যে ওভারঅল মিনিংটা কি দাঁড় করা হচ্ছে এটা আমি এখন যদি এক্সপ্লেন করতে যাই ইউ নো ভিডিও ইজ গেট সো লং সো আমি হয়তো আশা করি অন্য একটা ভিডিওতে বলার চেষ্টা করব যে কিভাবে আমাদের হিডেন মিনিংটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা সেখানে এমন কিছু কিছু ওয়ার্ড লেখা থাকবে যে সেটার ওভারঅল মিনিং আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের ব্রেনের সর্বোচ্চ ইউজটা করতে হবে যে টোটাল হিডেন কি মিনিংটা মেসেজটা এখানে আমাকে বলা আছে আচ্ছা এরপরেটা হচ্ছে এগুলা এতটা মেজর প্রবলেম না বাট আমার মতে স্কোর খারাপের জন্য এগুলোকে আমরা দায়ী করতেই পারি সেটা হচ্ছে স্টিকিং ইন্টু এ কোয়েশন ফর এ লং টার্ম আমাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে আমি এটা আমিও এক সময় আই হ্যাভ জান লাইক মাই সেলফ উইথ সো মেনি টার্মস আমি যখন ফার্স্ট আইলস প্রিপারেশন শুরু করি আমার নিজের জন্য ইউ নো আই হ্যাভ ডিড সো মেনি টার্মস তো আমি দেখালে একটা প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না বাট আমার খেয়াল নাই আমি ওটা নিয়েই পড়ে আছি ঠিক আছে আমি যে ওটাকে চেঞ্জ করে মানে অন্য প্রশ্নে যাবো সেটা কিন্তু আমার মাথায় আসতেছে না বিকজ এখন ওই প্রশ্নটা সলভ করতে আমার চার থেকে পাঁচ মিনিট লেগে গেছে কিন্তু এখন আমি সলভ করতে পারিনি তো আমি যদি ওই যে ছয়টা মিনিট পাঁচ ছয়টা মিনিট অন্য প্রশ্নে ব্যয় করতাম দেখা হলো দুইটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি শেষ করে আসতে পারতাম ঠিক আছে তখন স্টুডেন্টের হুঁশ ফেরে ও আমি তো এটা সময় নষ্ট করে ফেলছি সো এটা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম যে আমাদের স্টুডেন্টের মার্কস আসার কারণ লো আসার কারণ আচ্ছা আমরা কখনো এক্সাক্ট কিওয়ার্ড ম্যাচ করবো না সো আয়ালস রিডিং ইজ নট দ্যাট কাইন্ড অফ ইজি এতটাও সহজ না যে এক্সাক্ট কিওয়ার্ড আমাদের আনসারটা আসবে যখনই আপনি আমাদের যে কারণটার জন্য আমরা রিডিংটা খুবই স্লো বিকজ উই টেক রিয়েলি লং টাইম টু রিড যেটাকে তাহলে এখন দেখা যাক যে এটার সমাধান কি হতে পারে 
a excellent score in our IELTS reading. তাহলে দেখি এখন এটা সমাধান কি হতে পারে যে আমরা IELTS reading এ ভালো করে কি করতে পারি মনে রাখবেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমি আমার পারসেপশন থেকে বলছি যে আমি আমার শর্ট টিচিং ক্যারিয়ার 2 and a half years এ যেটা আমি ফিল করতে পারছি যে এই কারণগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রধান কারণ আচ্ছা তো সর্বপ্রথম আমরা যাচ্ছি যে যে কারণে আমাদের কি কি করতে হবে আমাদের স্কিলসটা ইয়ে করতে গেলে আচ্ছা প্রথমটা হচ্ছে আমাদের কে স্কিলস উই नीड টু গেট এ হাই স্কোর ইন আইলস রিডিং সো আমাদের কে হচ্ছে এবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড লং সেন্টেন্স আমাদের কে লং সেন্টেন্স পড়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে ঠিক আছে কারণ যদি আমি এখানেই দেখাই দেখেন এই সেন্টেন্সটা আমাদের হচ্ছে শুরু হচ্ছে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শেষ হচ্ছে কি ক্লাউডস থেকে তো এখানে গড়ে আমাদের 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 আচ্ছা 19 20 আচ্ছা এটা না আমরা ফর ডিকেটস থেকে দেখি মানে মনে করেন এই টুক থেকে এই টুকের मीनिंग আমাদের বুঝতে হবে তো এখানে গড়ে 40টা ওয়ার্ড আছে তো এই 40টা ওয়ার্ড দেখা যাবে আমাদের স্টুডেন্টদের বেশিরভাগ অলমোস্ট 95% ওয়ার্ডে আমাদের জানা বাট আমরা লং সেন্টেন্স পড়ে বুঝতে পারি না তাহলে আমাদের ফার্স্ট যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে লং সেন্টেন্স পড়ে এটার मीनिंग বুঝতে হবে তাহলে আমি শর্টই একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে আমাদের পড়তে হবে যে লম্বা সেন্টেন্স থেকে मीनिंग বুঝতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে ছোট ছোট করে ফ্র্যাগমেন্ট আকারে পড়তে হবে আমরা যদি একবারে পড়তে যাই তাহলে কিন্তু আমরা ট্রাবলে পড়ব হ্যাঁ যারা ইংলিশ মিডিয়াম আছে তাদের কথা আমি বলছি না অথবা যাদের ইংলিশ স্কিল ভালো আছে তাদের কথা বলছি না যাদের মিড রেঞ্জ স্কিল আছে তাহলে দেখেন কিভাবে পড়তে হবে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাজ বিন শন টু ওয়ার্ক এই যে কমা আছে কমা পর্যন্ত বললাম যে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং মানে দেখা যাচ্ছে যে এটা কাজ করছে মানে এর প্রয়োগ অলরেডি হচ্ছে অ্যাট লিস্ট অন এ স্মল লোকালাইজড স্কেল অল্প ছোট পরিসরেও হলেও দেখেন এই যে আমি ছোট ছোট করে ভেঙে ভেঙে পড়লাম এটা কিন্তু আমাকে বুঝতে হেল্প করছে যে আমার প্যাসেজে কি বলা আছে ফর ডিকেটস দশক ধরে মেড এ প্যারেটস মেড এতে যে প্যারেটস হয় ইন মস্কো মস্কোতে হ্যাভ টেকেন প্লেস অনুষ্ঠিত হয়েছে হচ্ছে আন্ডার ক্লিয়ার ব্লু স্কাই পরিষ্কার নীল আকাশের নিচে মানে এই যে দেখেন আমি ছোট ছোট করে ভেঙে ভেঙে মিনিং বুঝে পড়লাম এটা আমাকে বুঝতে হেল্প করছে যে দশক জুড়ে মেডেতে মস্কোতে যে প্যারেটস হয় সেটা পরিষ্কার আকাশের নিচে সংগঠিত হচ্ছে এয়ারক্রাফট হ্যাভিং ডিপোজিটেড ড্রাই আইস এয়ারক্রাফট মানে কি যে উড়োজাহাজ কি করতেছে ডিপোজিটেড ড্রাই আইস তারা ড্রাই আইস ছড়িয়ে দিচ্ছে শুকনো বরফ সিলভার আয়োডাইড সিলভার আয়োডাইড ছড়িয়ে দিচ্ছে এন্ড সিমেন্ট পাউডার এবং সিমেন্ট পাউডারও কি করতেছে এয়ারক্রাফট ছড়িয়ে দিচ্ছে টু ডিসপার্স ক্লাউড মেককে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাহলে দেখেন যত বড় সেন্টেন্সই হোক আপনি যদি এইভাবে ছোট ছোট করে ভেঙে ভেঙে নেন আই মিন ইউ নট গোনা হ্যাভ এনি প্রবলেমস টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য রিয়েলি হোয়াট দ্য প্যাসেজ রিয়েলি আস্কিং ইউ ঠিক আছে এবং যখন আপনি এইভাবে मीनिंग পড়ে বুঝতে পারবেন পড়ে मीनिंग বুঝতে পারবেন আই মিন আপনার কোনো টিপসের প্রয়োজন হবে না আপনি কোশ্চেনের मीनिंग বুঝে পড়তে পারছেন আপনি প্যাসেজের मीनिंग বুঝতে পারছেন আপনি খুব সহজে উত্তর পাবেন তাহলে আমি ছোট করে একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম যে আমাদের লম্বা সেন্টেন্স কিভাবে পড়তে হয় আমি এটা নিয়ে একটা ডিটেইলস ভিডিও আশা করি বানাবো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এরপর এটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং স্কিল দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কি পার্ট অফ আইলস স্কিল আচ্ছা সো প্যারাফ্রেজিং স্কিলস বলতে আমরা কি বুঝি যে প্যারাফ্রেজ হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের সমার্থক শব্দ ঠিক আছে আচ্ছা মনে করেন এটা আমাদের একটা সেন্টেন্স যে আই ডু রেগুলার আশা করি আপনারা বোরিং হচ্ছে না হচ্ছে না আই ডু রেগুলার এক্সারসাইজ ইন এভরি মর্নিং যা আমি কন্টিনিউ এক্সারসাইজ করি প্রত্যেক সকালে আচ্ছা মনে রাখবেন প্যারাফ্রেজ যে শুধু আমাদের সিনোনিম দিয়ে আসে তা না ঠিক আছে এখন আমি দেখাবো যে প্যারাফ্রেজটা কিভাবে আসে প্যারাফ্রেজটা আমাদের দুই ফর্মে আসে একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান সিনোনিমস দিয়ে আমাদের একটা প্যারাফ্রেজ আসে আর একটা হচ্ছে আমাদের ডিসক্রিপটিভ প্যারাফ্রেজ আসে এবং আই এস রেডিং এর প্রচুর আনসার এই ডিসক্রিপটিভ ফর্মে পাবো ডিসক্রিপটিভ ওয়েতে আমাদের আসবে তাহলে আমি এখন সিনোনিম দিয়ে দেখাই যে সিনোনিম কি সিনোনিম সিম্পলি আমরা ওয়ার্ডটা চেঞ্জ করব আচ্ছা আই ডু আই পারফর্ম রেগুলার কন্টিনিউয়াস এক্সারসাইজ ওয়ার্কআউট ইন every morning in each morning okay sorry continuous spelling তাহলে দেখুন i perform continuous workout in each morning তাহলে এই যে i টাকে i রাখলাম do perform regular continuous exercise workout in preposition তে ভাবে রাখলাম every each morning morning তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমাদের কি দিয়ে এই প্যারাফ্রেজটা করলাম আমরা সিনোনিম দিয়ে আচ্ছা দেখেন 
অনেক সময় সিনোনিম দিয়ে আপনি কোনো উত্তর পাবেন না ঠিক আছে ওই যে আমি বললাম না যে আমাদের ক্রিটিক্যাল থিংকিংটা চিন্তা করতে হয় যে ইনএবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ক্রিটিক্যাল मीनिंग কিছু কিছু সময় উত্তরটা আমাদের ডেসক্রিপটিভ ফর্মে আসবে যে সেখানে আপনি না পাবেন কোনো সিনোনিম না পাবেন কোনো হচ্ছে হুবহু ওয়ার্ড সেটা দেখেন এখন আমি ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে দেখাবো যে কিভাবে ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে আমরা প্যারাফ্রেজটা করতে পারি আচ্ছা দেখেন এটা যদি আমি বলি as soon as i hear the alarm in the first hour of the day diner shurute jokhon ami alarm shuni i get up and dressed i get up and dressed then i run 5 km in our local school field then parbortite i go to the gym where i lift weight jekhane ami ojon uthai and give 100 push ups ebong 100 ta push ups dei finally before i reach on to my home ami bari fire ashar age i go to the swimming pool where i swim at least 30 minutes দেখেন এখানে কিন্তু আমরা কোন প্যারাফ্রেজ এর নাম গন্ধ কিন্তু আমরা পাই নাই সিনোনিম এর নাম গন্ধ আমরা পাই নাই যে উত্তরটা কিন্তু দেখেন আমাদের ডিফল্ট সেন্টেন্সটা কত ওয়ার্ডের 1 2 3 4 5 6 7 7 ওয়ার্ডের কিন্তু এই উত্তরটা দেখেন এটা কিন্তু মিনিমাম 60 ওয়ার্ডের দেখেন আমাদের मीनिंगটা ঠিক আছে কিনা এটা ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে আমাদের উত্তরটা দেওয়া আছে যে বর্ণনা করে দেওয়া আছে এবং আইএলস রিডিং এ প্রচুর পরিমাণে উত্তর আমরা এই ডেসক্রিপটিভ ফর্মে পাই লিস্ট অফ হেডিং তারপরে হচ্ছে আমাদের ম্যাচিং ইনফরমেশন ম্যাচিং নেমস তারপরে হচ্ছে এমসিকিউ এরপরে হচ্ছে ম্যাচিং সেন্টেন্স এন্ডিংস এই সবগুলা উত্তরই আমরা মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে ডেসক্রিপটিভ ফর্মে পাই তাহলে দেখেন আমি বর্ণনা করে দিচ্ছি দেখেন আমার मीनिंगটা ঠিক আছে কিনা অ্যাজ সুন অ্যাজ আই হিয়ার দ্য অ্যালার্ম আর যখনই আমি আমার অ্যালার্মটা শুনি ইন দ্য ফার্স্ট আওয়ার অফ দ্য ডে দিনের শুরুতে তার মানে কি মর্নিং আই গেট আপ এন্ড ড্রেসড আমি উঠে পড়ি এবং ড্রেস পরি দেন আই রান 5 কিমি ইন आवर লোকাল স্কুল ফিল্ড দেন আমি আমার স্কুলের লোকাল স্কুলের মাঠে 5 কিমি দৌড়াই Then I go to the gym. I'm gym ajay where I lift weight. Jekhan ami ojon uthai and I give hundred push-ups. Tomi shekhan hundred push-ups the. Finally, before I return home, I go to the swimming pool. I'm in swimming pool ajay where I swim for at least half an hour or so, thirty minutes. But the basically same jinish kintu. Ekhan bola chhe exercise kori. Chhe exercise toki five kilometer run. Then go to the gym, lift weight and hundred push-ups. Finally, half an hour swim. Tole dakhin eti kintu amader ki bola hoteche. যে এক্সারসাইজ বলা হচ্ছে ইচ মর্নিং কি অ্যাজ সুন অ্যাজ আই হিয়ার দ্য অ্যালার্ম যখন আমি অ্যালার্মটা শুনি মানে কি এভরি মর্নিং ঠিক আছে ফার্স্ট আওয়ার অফ দ্য ডে এভরি মর্নিং তাহলে আমাদের এই যে প্যারাফ্রেজটা আছে প্যারাফ্রেজটা শুধু যে আমরা সিনোনিম ওয়েতে আসবে তা না আমাদের ডেসক্রিপটিভ ওয়েতেও আসবে ঠিক আছে এবং এটাকেই বলা হয় ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যে আমাদের ডিপ মিনিংটা বোঝা যেখানে কোনো সিনোনিম কাজ করবে না যেখানে কোনো হুবহু ওয়ার্ড দিয়েও আপনি উত্তর পাবেন না ঠিক আছে তখন আপনাকে ডিপ মিনিং অথবা ডেসক্রিপটিভ প্যারাফ্রেজটা আপনাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে माइक्रोसफ्टे এই যে জায়গাটা আছে যে এই প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে কোন জিনিসটা প্যারাফ্রেজ করা যাবে তো সেটাকে আমি হাইলাইট করি যে সুইটেবল ফর এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ পারপাসেস যেটা বিভিন্ন পারপাসের জন্য যথার্থ তো এখন এই অংশটুকুর প্যারাফ্রেজ আমি নিচে আলাদা করে লিখে রাখছি এখন স্টুডেন্টদের কাজ হবে যে তাদেরকে খুঁজে বের করা যে ওই সুইটেবল মানে যথার্থ ফর রেঞ্জ অফ পারপাসেস ঠিক আছে যে এটার প্যারাফ্রেজ তাদেরকে খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে আমি একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই আস্তে আস্তে করে হচ্ছে কি যে তারা তাদের হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং স্কিলটা ডেভেলপ করে তাদের মাথা থেকে ওই ব্যাপারটা সরে যায় যে আমাকে হুবু কি ওয়ার্ড খুঁজতে হবে ঠিক আছে তাদের মধ্যে হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং স্কিলটা আমাদেরকে 
দিয়ে দিতে হবে তাহলে স্টুডেন্ট সব সময় হুবহু ওয়ার্ড না খুঁজে তারা সব সময় প্যারাফ্রেজ করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে তো এখান থেকে স্টুডেন্ট খুঁজতে হবে যে কোথায় আছে যে আমরা দেখি আমি তাদেরকে রেগুলার হোমওয়ার্ক দিয়ে দিই যার কারণে তাদের স্কিলটা আস্তে আস্তে প্যারাফ্রেজিং স্কিলটা ইম্প্রুভ হতে বাধ্য এবং আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি এগুলা গুগলে কোথাও পাবে না এগুলো আমার নিজস্ব ক্রিয়েশন ঠিক আছে এগুলা যে কেউ চিটিং করে উত্তর বের করবে যে গুগল থেকে দেখে সেটা কিন্তু অসম্ভব স্টুডেন্টকে নিজেকে এখানে চিন্তা করতে হবে যে আমার প্যারাফ্রেজটা কি এবং আমি কিন্তু পড়া আদায় করে নিই ঠিক আছে এইভাবে তাদের স্কিলটাকে ডেভেলপ করা হয় তো এইভাবে আমরা টিপস এর উপর বেস না করে আমরা স্কিলের উপর ফোকাস করি আমাদের কোর্সে আচ্ছা এরপরে যে স্কিলটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে স্কিমিং স্কিমিং বলতে আমাদেরকে দ্রুত পড়া ঠিক আছে এটা নিয়ে হিউজ ভিডিও আছে ইউটিউবে দেখবেন আর হচ্ছে স্ক্যানিং স্ক্যানিং বলতে কি আমাদের সঠিক কিওয়ার্ডটা সঠিক জায়গায় খুঁজে বের করাকে আমরা স্ক্যানিং বলতেছি যে দ্রুত একটা তথ্য সঠিক জায়গায় খুঁজে বের করা তো আশা করি আমি খুব দ্রুত বলে ফেলছি আশা করি আপনারা বিরক্ত হবেন না তো আজ এ পর্যন্তই যদি কারো কোনো সাজেশন থাকে আপনারা হচ্ছে মানে টিপস এর উপর বেস না করে এই স্কিল গুলা ইম্প্রুভ করেন স্কিল গুলা কি লম্বা সেন্টেন্স পড়ে বোঝার স্কিল প্যারাফ্রেজিং স্কিল ঠিক আছে প্যারাফ্রেজিং স্কিল কিভাবে দেখালাম দুই ভাবে আর হচ্ছে স্কিমিং স্ক্যানিং এগুলা হলেই আমাদের আয়েলস রিডিং এ যখন আমরা আমাদের এই স্কিলটা আমরা গ্যাদার করে ফেলবো তার সঙ্গে আমরা টিপস প্রয়োগ করব সে যে সোর্সেরই হোক না কেন আমার চ্যানেলের টিপস অন্যান্য চ্যানেলের টিপস আপনি সেটা যখনই আপনার স্কিলার টিপস একসাথে ব্লেন্ড করবেন আপনার একটা আউটস্ট্যান্ডিং স্কোর আসবে ট্রাস্ট মি এবং এটার জন্য একটু সময় লাগবে আপনি কিন্তু জাস্ট রাতারাতেই কিন্তু এটা অর্জন করতে পারবেন না ইউন হ্যাড টু ওয়ার্ক ফর ইট আপনার সঠিক কাইন্ড অফ গাইডলাইন্স দরকার হবে সঠিক কাইন্ড অফ মেটেরিয়ালস দরকার হবে কিভাবে পড়তে হবে এগুলো আপনাকে শিখিয়ে দিতে হবে আপনার ইনস্ট্রাক্টরকে তো যদি কারো কোনো সাজেশন থাকে আমাকে অবশ্যই দিবেন এবং পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম